हेलो नमस्ते मैं अभिजीत सामन मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जो लोग मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल का जो बटन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो आगे वाले जो वीडियोस है आपको मिल जाए लास्ट ट्वेंटी ईयर से मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरे जो अनुभव है एक्सपीरियंस है वो सारे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि इस सारे जो एक्सरसाइज का जो रूटीन से उससे या प्राणायाम की जो रूटीन है उसका आपको फायदा हो और आपका जो शरीर है स्ट्रॉन्ग बने हेल्दी रहे तो आज हम लूजिंग एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बनाते हैं ये जो लूजिंग एक्सरसाइज है ये मानव शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो जैसे कि वॉकिंग कर रहे हो जॉगिंग कर रहे हो या वेट ट्रेनिंग कर रहे हो योगा कर रहे हो या आउटडोर स्पोर्ट्स हो इंडोर स्पोर्ट्स हो तो ये सारे जो एक्सरसाइज है या स्पोर्ट्स है तो उसके पहले आपका शरीर वो एक्सरसाइज के लिए या स्पोर्ट्स के लिए रेडी होना बहुत जरूरी है और ये जो लूजिंग एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज आपका शरीर एक्सरसाइज के लिए जो मेन जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके लिए और स्पोर्ट्स के लिए आपका शरीर रेडी करता है एक्सरसाइज तीन साल के बच्चे से लेके बुढ़े आदमी तक कोई भी कर सकता है जो स्टैंडिंग होके नहीं कर सकते हैं वो चेयर के ऊपर बैठकर या लेटकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इसमें से आप जितना भी आपको एक्सरसाइज करना इजी हो आप कर सकते हो स्टार्ट करते हैं पहले रिलैक्स खड़ा रहना है ये देखिए एकदम रिलैक्स पाव से लेके स्टार्ट करते हैं दोनों पैर का जो एडी है उसको ज्वाइंट कीजिए हाथ को रिलैक्स रखिए ऐसे या ऐसे रखेंगे चलेगा और एडी को ऊपर उठाना है नीचे लेना है ऊपर उठाना है नीचे लेना है ऊपर लेते समय वृद्धि नीचे लेते समय वृद्धा एडी को टच रखना है देखिए मैंने पार नहीं रखा है ऊपर नीचे करते समय एडी को टच ही रखना है बाद में सेकंड ये एंकल एंड ज्वाइंट के लिए एक्सरसाइज है आगे का थम ज्वाइंट कीजिए और थम को टच ही रखे और पीछे से एडी को ऊपर नीचे कीजिए देखिए ब्रीदिन वृद्धा ब्रीदिन वृद्धा टेन रिपीटेशन करेंगे काफी हो जाएगा बाद में दोनों पैर में डिस्टेंस रखना है आगे से ऊपर नीचे रखना है पीछे से ऊपर नीचे रखना है ब्रीदिन वृद्धा ब्रीदिन वृद्धा टेन टाइम करना है इससे आपका जो एंकल जॉइंट है इसके सपोर्टिंग जो मसल से फ्री हो जाएंगे एंकल जॉइंट की ताकत बढ़ेगी उसके बाद दोनों पैर को वापस एक साथ रखना है ऐसे रिलैक्स होना है और ये देखिए पैर को ऊपर उठाना है नीचे रखना है ऊपर उठाना है नीचे रखना है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये पहला वेरिएशन हुआ सेकंड वेरिएशन साइड ब्रिद इन ब्रिद आउट ब्रिद इन ब्रिद आउट ब्रिद इन ब्रिद आउट थर्ड वेरिएशन पैर को फोल्ड करके हाथ को टच करना है देखिए ब्रिद इन ब्रिद आउट ब्रिद इन ब्रिद आउट फोर्थ वेरिएशन पीछे से ये साइड पे मोड़ लेना है पैर को नीचे रखना है ये देखिए ब्रिद इन ब्रिद आउट ब्रिद इन ब्रिद आउट ब्रिद इन ब्रिद आउट फिफ्थ वेरिएशन ये देखिए भार की तरफ हाथ की तरफ लेके जाइए पैर को फोल्ड करके ऊपर ये देखिए इससे आपका जो नी जॉइंट का सपोर्टिंग मसल है फ्री हो जाएंगे स्क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग एडक्टर एडक्टर ये जो नी जॉइंट के सपोर्टिंग सारे मसल फ्री हो जाएंगे उसके बाद आपको सपोर्ट लेना है इसे ये देखिए हाथ का और हिप को रोटेशन करना है इससे आपका हिप जॉइंट को सपोर्टिंग मसल है वो फ्री हो जाएंगे दोनों तरफ से टेन टेन टाइम क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ये देखिए उसके बाद ऐसे सपोर्ट लीजिए हाथ का और अंदर बार कीजिए देखिए मसल फ्री हो जाएंगे एडेक्टर मसल फ्री हो जाएंगे एडेक्टर मसल एबडेक्टर दोनों मसल बाद में साइटी का आपकी जो है वो भी फ्री हो जाएगी उसके बाद आपको शोल्डर इतना डिस्टेंस रखना है हाथ को कवर के ऊपर रखिए और हिप को क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ब्रीदिंग के साथ रोटेशन करना है रोटेशन इससे आपका जो लोअर बैक है फ्री हो जाएगा ओके पर में वापस दोनों पर नजदीक एडी को टच करना है बैक को सीधा और साइड से देखिए हाथ को ऊपर खींचना है ब्रिद इन ब्रिद आउट ब्रिद इन ब्रिद आउट इससे आपका जो ऑब्लिक मसल्स है वो फ्री हो जाएंगे आपका जो लीवर किडनी पैंक्रिया में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा पेट में सर्कुलेशन बढ़ेगा उसके बाद ऊपर की तरफ 
Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. इससे आपका जो लैक मसल है ये जो लैटस माइटोसा मसल है आपकी रीड्स और स्पाइन को सपोर्ट करता है वो फ्री हो जाएगा ओके बाद में दोनों सर के ऊपर रखिए पैर में शोल्डर इतना डिस्टेंस रखिए और ट्विस्टिंग कीजिए ये देखिए ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन आउट इन आउट इन आउट इससे आपका बैक का जो सारे मसल्स है फ्री हो जाएंगे पेट में सर्कुलेशन बढ़ेगा इसमें सेकंड वेरिएशन ऊपर की तरफ ये देखिए एक पैर ऊपर उठाना है एक पैर को नीचे ही रखना है और हाथ दोनों ऊपर उठाना है दोनों तरफ अपर बैक पूरा फ्री हो जाएगा शोल्डर जॉइंट फ्री हो जाएंगे उसके बाद शोल्डर इतना डिस्टेंस रखना है और हाथ को ऐसे थम को बाहर की तरफ रोटेशन करना है ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट बाद में हाथ को ऐसा उल्टा टच करना है सामने से ऊपर उठाइए नीचे नीचे ऊपर उठाइए नीचे नीचे ऊपर उठाने से मैं ब्रीद इन नीचे लेते समय ब्रीद आउट इससे आपका जो शोल्डर जॉइंट है फ्री हो जाएगा शोल्डर जॉइंट को जो सपोर्टिंग मसल है डेल्टॉइड मसल ट्रैपीज मसल ये भी फ्री हो जाएंगे इनकी ताकत बढ़ेगी उसके बाद ये देखिए हाथ को सीधा ब्रीद इन ब्रीद आउट इन आउट इससे आपका जो चेस्ट के मसल है फैक्टर मेजर और माइनर ये चेस्ट के मसल फ्री हो जाएंगे वहां पे सर्कुलेशन बढ़ेगा चेस्ट के मसल की ताकत बढ़ेगी उसके बाद ये देखो हाथ को नीचे रखना है और तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए देखिए ये एक्सरसाइज करते समय आप एडी को जो पीछे का जो एंकल जॉइंट है उसको भी ऊपर उठा सकते हैं देखिए ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट या दोनों हाथ को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं ये देखिए ये जो एक्सरसाइज है इरेक्टर एंटीरियर जो मसल्स है उसकी ताकत बढ़ेगी ये जो इरेक्टर एंटीरियर मसल है वो आप सीढ़िया चढ़ते हो या पहाड़ चढ़ते हो तो भी आपके लंग्स को सपोर्ट करता है तो ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के साथ की जरिए स्पीड बढ़ाना है और ये एक्सरसाइज से आपके लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी लंग्स की भी ताकत इंप्रूव होगी ओके उसके बाद ये देखो रिस रोटेशन करना है इससे रिस जॉइंट की ताकत बढ़ेगी रिस जॉइंट में सर्कुलेशन बढ़ेगा उसके बाद दोनों हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करना है रिलैक्स करना है मुट्ठी बंद बाइसे मसल की ताकत बढ़ेगी एल्बो जॉइंट की ताकत बढ़ेगी इससे बाद में देखिए हाथ को ऐसा बाहर लेके जाए ब्रीद इन ब्रीद आउट इससे आपका रोटेटर जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे रोटेटर मसल्स की ताकत बढ़ेगी रोटेटर मसल्स फ्री हो जाएंगे बाद में साइड से ऊपर उठाना है नीचे ये देखिए ओके बाद में हाथ को ऐसे टच करना है बाहर टच बाहर टच बाहर बाहर से ऊपर नीचे ये दोनों एक साथ भी कर सकते हैं इससे आपका शोल्डर जो स्ट्रॉन्ग बनेगा आपने हाथ को रिलैक्स करना है एकदम और नेक को ऊपर नीचे करना है ब्रीद इन ब्रीद आउट जिनको सर्वाइकल का तकलीफ है नेक को नीचे नहीं फोल्ड करना है इधर तक ही लेना है पूरा सांस लीजिए छोड़िए ब्रीद इन ब्रीद आउट साइड ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट बाद में क्रॉस ये क्रॉस करते समय ये जो शोल्डर है इसको नीचे खींचना है और ये इसको जब प्रेस करेंगे तो पूरा ये स्ट्रेच हो जाएगा ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट इन आउट इन आउट इससे आपका जो ओमोस्टोनोइड का जो मसल्स है उनकी ताकत बढ़ेगी नेक जॉइंट की ताकत बढ़ेगी और ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ये पैर से लेके सर तक शरीर के लूजिंग एक्सरसाइज है ये आप आपका कोई भी एक्सरसाइज हो वॉकिंग हो जॉगिंग हो या आउटडोर स्पोर्ट्स हो फुटबॉल क्रिकेट या बास्केटबॉल जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स हो या इंडोर स्पोर्ट्स टेबल टेनिस बैडमिंटन जैसे इंडोर स्पोर्ट्स हो या योगा हो वेट ट्रेनिंग हो किक बॉक्सिंग हो स्विच बॉल ट्रेनिंग हो कोई भी जो एक्सरसाइज पैटर्न जो हो या स्पोर्ट्स का पैटर्न हो उसके पहले ये एक्सरसाइज करे होंगे तो आपका जो इंजुरी का रिस्क फैक्टर है वो दूर हो जाता है आपको लाइफ में कभी भी इंजुरी नहीं होगी आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में कपिल देव लेते हैं कपिल देव को कभी बड़ी इंजुरी नहीं हुई थी क्योंकि कपिल देव जो उसका जो स्पोर्ट्स है क्रिकेट है उसके पहले ये जो लूजिंग एक्सरसाइज कंपलसरी करते थे तो जब तक इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते थे हेल्दी थे स्ट्रांग थे तो आपको भी ये जो 
क्लोजिंग एक्सरसाइज है आप जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे उसके पहले ये करना है एक टेन मिनट लगता है अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो खाली ये लूजिंग एक्सरसाइज करोगे तो भी आपके शरीर के लिए उतना काफी है आपका शरीर स्ट्रॉन्ग बनेगा इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स को एक्सरसाइज मिलेगी जैसे आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप डायरेक्ट खाना नहीं खाते हो जो आपको पसंद का जो मेन कोर्स है वो डायरेक्ट नहीं पहले सूप लेते हो बाद में स्टार्टर लेते हो उसके बाद जो मेन कोर्स है वो आप स्टार्ट करते हो क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेन कोर्स करोगे तो आपका डाइजेशन उतना जल्दी नहीं होगा तो क्या होता है सूप स्टार्टर के साथ अपना जो डाइजेशन है वो एक्टिव हो जाता है तो जो मेन कोर्स है वो हेवी रहेगा तो वह अपना जो डाइजेशन सिस्टम है वो वो जो मेन कोर्स है खाने का उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेडी रहता है वैसे ही जो लूजिंग एक्सरसाइज करोगे तो आप जो भी मेन एक्सरसाइज करोगे उसके लिए आपका शरीर जो है वो रेडी रहेगा तो आपको कोई भी इंजोरी नहीं होगी तो ये सब सारे एक्सरसाइज आप रेगुलर कीजिए फिट रहिए हेल्दी रहिए आनंद में रहिए धन्यवाद